வணக்கம் இது உங்கள் யுவா தமிழ் டெக் சேனல் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வீடியோவில் நம்ம ஏர் கண்டிஷனர் ஏசி வந்து நம்ம வீட்டுக்கு வாங்க போகிறதா இருந்தால் அது எப்படி நம்ம செலக்ட் பண்ண போகிறோம் என்னென்ன யூனிட்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் இந்த ஒரு ஹாலுக்கு இல்லை ஒரு பெட்ரூமுக்கு எத்தனை டன் ஏசி வாங்கணும் அது எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது இதை பற்றி தான் நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த சேனலை இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கன்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உடனுக்குடன் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு தெரிவிக்கப்படும் இந்த சேனலில் வர வீடியோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிங்கன்னா கீழே இருக்கிற லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இல்லைனா அன்லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் மற்றும் இந்த வீடியோ வந்து பிடிச்சிருந்தோன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அந்த கீழே இருக்கிற ஷேர் டேப்பை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபேஸ்புக் கூகுள் ப்ளஸ் எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் வந்து வீடியோ ஷேர் பண்ணலாம் மற்றும் கீழே அப்படியே ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கன்னா வீடியோவை கீழே வந்து கமெண்ட்ஸ்னு ஒரு பாக்ஸ் வரும் அதில் வந்து இந்த வீடியோ பற்றி நீங்கள் வந்து கமெண்ட் போஸ்ட் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டுக்கு வாங்க போகிற ஏசி வந்து என்ன மாடல் அதாவது ஸ்ப்ரிக்ட் ஏசியாக விண்டோ ஏசியாக நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இந்த வெப்சைட் லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இந்த வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ட ஜஸ்ட்டு உங்களோட ரூம் சைஸு அப்படி ரூம் சைஸ் என்ட்ரி பண்ணிவிட்டு ஃபர்தர் டீட்டெயில் இதில் கேட்குற டீட்டெயில் என்ட்ரி பண்ணணும் இப்போ உங்களோட ஏசியோட டன்னேஜ் எல்லா டீட்டெயிலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக கொடுத்துருவாங்க கால் ஆட்டோமேட்டிக்காக கால்குலேட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க இந்த வெப்சைட்டு ப்ளஸ் என்னென்ன மாடல் அவைலபிள் இருக்குது என்னென்ன மாடல் அவைலபிள் ப்ளஸ் கரண்ட் என்ன ரேட் இது எல்லாமே இந்த வெப்சைட் மூலிமா கிடச்சிரும் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த வெப்சைட்டுக்குள்ளே லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதுதான் ஹோம் பேஜ் இப்படி தான் இருக்கும் இது வந்து ஹிட்டாச்சி மாடல் வெப்சைட்டு ஸோ நான் இப்போ ஸ்டார்ட் கால்குலேஷன் கொடுப்பேன் ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் நம்ம வந்து ஸ்ப்ளிட் ஏசி வாங்க போகிறோமா விண்டோ ஏசி வாங்க போகிறோம் நார்மலாக இதுக்கு ரெண்டுக்கும் என்ன காமனாக டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ளிட் ஏசி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நாய்ஸ் இருக்காது உங்களுக்கு வந்து யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும் விண்டோ ஏசி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாலில் வந்து பெருசாக ட்ரில் பண்ணி ஸ்பேஸ் ஆக்குபை பண்ணோம் இதுதான் அதே மாதிரி விண்டோ ஏசி பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸ்ப்ளிட் ஏசி கம்பேர் பண்ணும்போது ஸோ இந்த ஏசி உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அதை மாடலை சூஸ் பண்ணிக்கேன் நான் இப்போ வந்து ஸ்ப்ளிட் ஏசி செலக்ட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் பட்டன் ஏரோ பட்டன் கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வேர் டூ யூ லிவ் கரண்ட்லி மும்பை யார் அவுட் சைடு மும்பை நான் அவுட் சைடு மும்பை செலக்ட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து நம்ம ரூம் சைஸை வந்து செலக்ட் பண்ணோம் இப்போ ரூம் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபீட்டு இது ஸ்கொயர் ஃபீட் டென் லென்த்து ஃபிஃப்டீன் வித் ஃபிஃப்டீன் லென்த்து டென் தென் ஹைட் ஜஸ்ட் நான் நார்மலாக இது சும்மா என்ட்ரி பண்ணுறேன் டென் ஃபீட்டுன்ட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் ஃபீட் வருது இந்த ரூம் சைஸு நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா என்ன ஃபேஸிங்கில் வந்து நம்ம ஏசி ஃபிக்ஸ் பண்ணுற போகிற ரூம் எப்படி இருக்குன்ட்டு ஸோ மாடல் கேட்குது வாட் இஸ் யுவர் ரூம் ஓரியன்டேஷன் நார்த் வெஸ்ட் நார்த் ஈஸ்ட் சவுத் வெஸ்ட் வெஸ்ட் ஸோ நான் நார்த் ஈஸ்ட் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ உங்கள் ரூம் எப்படி இருக்கோ அது மாதிரி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க நெக்ஸ்ட் டெல்லஸ் யுவர் ரூஃப் ஓரியன்ட் ரூஃப் கண்டிஷன் எக்ஸ்போஸ்ட் ஆர் ஷேடோ ஷெடு நான் வந்து எக்ஸ்போஸ்ட் செலக்ட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் சப்மிட் கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டன் ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ம ஸ்பெசிஃபிகேஷனுக்கு ஸோ ட இந்த அவைலபிள் மாடல்ஸை கிளிக் பண்ணணும்னா ஒரு எக்ஸல் சீட் டவுன்லோட் ஆகும் நான் அதை வந்து டெஸ்டாப் டவுன்லோட் பண்ணுறேன் இந்த எக்ஸல் சீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன மாடல் அவைலபிளாக இருக்குது அது என்ன ரேட் கரண்ட்டாக இது வந்து நம்ம பார்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்வெர்டர் மாடல் இல்லை இவ்வளோ ஏசிஸ் இருக்குது அதேமாதிரி ஃபிக்சட் ஸ்பீடில் இவ்வளோ ஏசிஸ் இருக்குது ஹிட்டாச்சியில் அதே மாதிரி சம்மர் டிஎம் லாஜிக் கூல் இது மாதிரி ஒவ்வொரு ஏசிலையும் ஸ்பிரிட் ஏசி விண்டோ ஏசி எல்லா மாடல்லையும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டன்னுக்கு ஸ்பிரிட் ஏசி ஃபைவ் ஸ்டார் ரேட்டிங் ஆர் ஃபோர் ஸ்டார் ரேட்டிங் ஆர் த்ரீ ஸ்டார் ரேட்டிங் என்ன எம்ஆர்பி ரேட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டன்னேஜ் நம்ம வந்து ரூம் சைஸை பொறுத்து டன்னே
இப்போ பார்த்திங்கன்னா வீட்டுக்கு இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து நைட்டு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க மேக்ஸிமம் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து த்ரீ ஸ்டாரு ஏசியே ப்ரிஃபர் பண்ணலாம் இந்த ஆஃபீஸ் மாதிரி ஏரியாவுக்கு பார்த்திங்கன்னா அது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆர் மோர் தென் எயிட் டு டுவெல் ஹவர்ஸ் ஆனாக்கன்னா அங்கே வந்து ஃபைவ் ஸ்டார் யூஸ் பண்ணலாம் இதனால தான் நம்ம ஸ்டார் ரேட்டிங் இப்போ வந்து ஃபைவ் ஸ்டார் ரேட்டிங் வந்து நம்ம ரூமுக்கு டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் ரன் ஆகிற ஏசி வந்து நம்ம அதிக விலை கொடுத்து வாங்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ அதை நீங்கள் வந்து உங்களோட பட்ஜெட்டை பொறுத்து நீங்கள் ஸ்டார் ரேட்டிங் வந்து பார்த்துக்கலாம் அதேமாதிரி ரூம் சைஸை பொறுத்து தான் நம்ம டென்னேஜ் இருக்குது இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா பிடியூன்னு ஒரு யூனிட் இருக்குது அது என்னன்னா இந்த பிடியூங்கிறது என்னன்னா இது எவ்வளோ ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு நம்மளோட கூலிங் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ இருக்கணும் அது இதையும் நம்ம பார்த்துக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி டு டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட் ரூமாக இருந்ததுன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் பிடிவி இருக்கணும் இந்த யூனிட்டு அதேமாதிரி ஜீரோ டு ஒன் ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் ஃபீட் இருந்ததுன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் பிடிவி இந்த சார்ட் படி நம்ம வந்து ச செலக்ட் பண்ணிக்கணும் இப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த கூலிங் எஃபெக்ட் வந்து எஃபிஷியன்சியாக இருக்கும் இதை நீங்கள் வந்து மாற்றி நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்கன்னா கம்மியான பிடிவில் வந்து ஏர் கண்டிஷனர் பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கூலிங் கெப்பாசிட்டி உடனே கூலிங் ஆகாது ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கும் அதேமாதிரி ரொம்ப நேரம் கம்ப்ரஸர் ஆனாச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து கரண்ட் பில் எலக்ட்ரிசிட்டி பில் வந்து அதிகமாக வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த பிடியூவும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் நம்ம ஏசி வாங்கும்போது அதேமாதிரி எவ்வளோ டன்னேஜ் யூஸ் பண்ணுறோங்கிறத கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா சின்ன ரூமுக்கு வந்து பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டன்னு யூஸ் பண்ண போகிற ரூமுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டன் போடணுமா இல்லை டூ டன் போடணுமா அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வந்து ஆல்ரெடி நம்ம டிசைட் பண்ணிவிட்டு போயிட்டு நம்ம ஷாப்பில் வாங்கணும்னு நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அங்கே போயிட்டு நான் என் ரூம் சைஸ் இவ்வளோ தான் எனக்கு வந்து ஒரு ஏசி வேணும் அப்படிங்கிற எந்த நாலேஜுமே இல்லாமல் போய் கேட்டோம்னா நம்ம வந்து அங்கே இருக்கிற ஷாப்பில் நம்ம ஏமாந்து போகிறதுக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இது மாதிரி நம்ம ஒரு பொருளை வாங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி அதை பற்றி லிட் லிட்டில் பிட் கொஞ்சம் தெரிஞ்சு அதை பற்றி நாலேஜ் இருந்ததுன்னா நம்ம வாங்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம ஏமாறாமல் ஷாப்பில் ஏமாறாமல் இருக்கிறதுக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது இன்னொன்று நீங்கள் மெயினாக பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஏசி வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஏசி நீங்கள் செல் எல்லா சரி மேக்கு மாடல் எல்லாம் செல் பண்ணி பண்ணிட்டீங்க இப்போ மெயினாக என்ன பார்க்கணுன்னா அந்த ஏசியில் வந்து ஸ்பிளிட் ஏசி யூஸ் பண்ணி வாங்க இருந்தீங்கன்னா அந்த ஏசியில் வந்து பைப் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க காப்பர் பைப் ஏன்னா உங்களுக்கு இண்டோர் யூனிட் இருந்து அவுட்டோர் யூனிட் வரைக்கும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு காப்பர் பைப் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதே மாதிரி உள்ள அவுட்டோர் யூனிட்டுக்குள்ள ஒரு பைப் ரேடியேட்டர் பைப் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது அது காப்பர் பைப்பாக அலுமினியம் பைப்பாக நீங்கள் செல் பண்ண போகிற மாடல் காப்பராக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து லைஃப் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அலுமினியம் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா லைஃப் வந்து உங்களுக்கு கம்மியாக தான் இருக்கும் பட் அலுமினியம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ரைஸ் ரெடியூஸ் ஆகும் காப்பர் வந்து ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் ஸோ இது போல் தான் நீங்கள் வந்து ஒரு ஏசி வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த பராமீட்டர்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து டிசைட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா மறக்காமல் லைக் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மற்றும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்